स्टूडेंट्स वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स टू कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और कल हमने उसका जो एक टाइम डिपेंडेंट आइगन स्टेट या वेव फंक्शन था वो डिफाइन किया था जिसमें ये जो फैक्टर है ये डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर विच वॉज फ्रॉम दिस इक्वेशन अब अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वो कहते हैं कि इन द टाइम इंटरवल वी सब्जेक्ट टाइम इंटरवल इंटरवल मीन के टी आई और टी एफ आप कह सकते हैं कोई फाइन टाइम तो इसके दरमियान जो टाइम इंटरवल है वी सब्जेक्ट द सिस्टम टू एन एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन तो उस कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में वो जो सिस्टम है उसको हम कोई भी डिस्टरबेंस उसमें क्रिएट की जा सकती है दैट इज समॉल कंपेयर टू एच नॉट एच नॉट क्या था हमारे पास ही अनपर्टर्ब हेमल्टोनियन था ये हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ था टाइम इंडिपेंडेंट अनपर्टर्ब हेमल्टोनियन और वी टी जो है ये हमने डिफाइन किया था एज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन या परटर्ब हेमल्टोनियन तो अब जो v ऑफ t है इसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे अब v ऑफ t को थोड़े ध्यान से सुनना है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहते हैं फर्स्ट कर लें ये आपके पास v ऑफ t है वो इक्वल होगा v ऑफ t के यानी के परटर्बेशन या जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब है वी ऑफ टी मीन के वो होती है जब आपका जो टाइम है वो ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन टा हो ओके टा बेसिकली वो टाइम इंटरवल है इन द टाइम इंटरवल ये जो टाइम इंटरवल है ना इंटरवल मीन इनिशियल और फाइनल टाइम के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं अब ये जो है मींस परटर्बेशन होगी जब टाइम शुरू हुआ मींस टी आई यानी कि जीरो से बड़ा या बराबर या जो फाइनल टाइम है उससे कम और उसके बराबर तो उस दौरान फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल आप जो परटर्बेशन है वो होगी और परटर्बेशन की वैल्यू जीरो होगी जब टाइम शुरू नहीं हुआ था मींस टाइम लेस देन जीरो मींस टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स परटर्बेशन नहीं है लेकिन जब वो टाइम इंटरवल गुजर गया ठीक है यानी कि फाइनल टाइम जो टा था हमारा जब हम वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद भी जो है जो टाइम गुजरता जाएगा उसमें जो है वो परटर्बेशन वो जीरो होगी यानी कि परटर्बेशन एग्जिस्ट करेगी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ठीक है ना आप फाइनल स्टेज से फॉर एग्जांपल जैसे एक रनिंग गेम होती है तो वो कोई भी सिंबल देते हैं निशानी देते हैं साउंड देते हैं या नॉर्मली जो है वो फायर देते हैं फायर तो लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं रेस में राइट तो जब वो भागना शुरू करते हैं वो है आपका टाइम स्टार्ट हो गया इनिशियल टाइम मीन जीरो से ग्रेटर है वो टाइम अब वो भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं तो जैसे ही वो फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं अपनी बाउंड्री पे पहुंचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां जैसे ही वो पहुंच जाते हैं तो आपकी वो जो रनिंग जो टाइम है वो खत्म हो जाता है अब जैसे बाउंड्री को क्रॉस किया है उसके बाद भी टाइम तो चल रहा होता है ना लेकिन वो टाइम जो है वो कंपटीशन टाइम वो रनिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं होता तो ये है वो टाइम कि टाइम जब टॉ ग्रेटर देन टी होगा तब जो है सिस्टम में परटर्बेशन नहीं है ठीक है टाइम तो चल रहा होगा बट सिस्टम विल नॉट बी परटर्ब सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा 
मींस रेस नहीं हो रही होगी जब आप फाइनल पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं कोई एक भी क्रॉस कर जाता है मींस द गेम इज ओवर बट टाइम तो चल रहा है टाइम इज टाइम तो ये जो हमारी जो रेस का इंटरवल है वो रनिंग टाइम है उससे पहले और उसके बाद फाइनल पॉइंट क्रॉस करने के बाद जो टाइम होगा वो रनिंग टाइम नहीं कंसीडर होता तो इसी तरह क्वांटम सिस्टम में भी जो परटर्बेशन है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान होगी सो हियर टा इज द टाइम फॉर विच द सिस्टम वाज परटर्ब तो टा जो है ये टा वो टाइम होगा जिसमें सिस्टम परटर्ब होगा हाउएवर बिफोर इनके पहले एंड आफ्टर यानी के बाद में दिस टाइम टॉप यानी कि इस टाइम टॉस से पहले या बाद में सिस्टम जो है सिस्टम वाज अनपर्टर्ब वो जो सिस्टम है वो अनपर्टर्ब होगा ठीक है क्वांटम में हम कहेंगे कि सिस्टम उस इंटरवल से पहले और उस इंटरवल के बाद सिस्टम अनपर्टर्ब है और सिस्टम परटर्ब सिर्फ तब होगा जब v ऑफ t एग्जिस्ट करेगा does v of t exist only in the duration of transition ab yahan transition ka naam diya gaya hai aap isko le sakte hain aapke paas words kar le do energy levels hain theek hai to ye sha diagram aage hogi let me show you ye shuru mein bana leni chahiye hmm ye hai अब ये आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं ई आई से ई एफ अब एक इलेक्ट्रॉन है ई आई लेवल में फर्स्ट एनर्जी लेवल में या इनिशियल एनर्जी लेवल में वो जब यहां से ट्रांजिशन करना शुरू होगा तो पर्टर्बेशन स्टार्ट होगी सिस्टम में और जैसे ही वो ई एफ लेवल में पहुंच जाएगा तो पर्टर्बेशन जो है वो खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में हो या इस एनर्जी लेवल में हो तो वो अनपर्टर्ब स्टेट में होगा पूरा सिस्टम यानी के लेकिन सिस्टम डिस्टर्ब सिर्फ तब होगा ड्यूरिंग द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन इज बीइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ई आई टू ई एफ तो उस दौरान जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है जस्ट वो आपके ट्रांजिशन या पर्टर्बेशन टाइम होगा तो उससे पहले और उसके बाद में परटर्बेशन नहीं होगी ठीक हो गया तो ये ट्रांजिशन की एग्जांपल से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओके okay जी सो नाउ द फुल हेमल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज एच ऑफ टी मींस हेमल्टोनियन और परटर्ब हेमल्टोनियन आप कह सकते हैं जो कि टाइम पर डिपेंड करता है वो इक्वल होगा अनपर्टर्ब हेमल्टोनियन प्लस टाइम डिपेंडेंट हेमल्टोनियन एंड द करस्पॉन्डिंग शोडिंगर इक्वेशन इज ई ऑफ साई ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी साई ऑफ टी अब यहां हमारे पास हेमल्टोनियन भी टाइम डिपेंडेंट हो गया और वेव फंक्शन भी टाइम डिपेंडेंट हो गया so iota h ka d over dt psi of t and ht is equal to h not plus v of t psi of t to ye hamare paas ek final schrodinger equation aa gayi jisko hum time dependent perturbed schrodinger equation ka naam denge ab kehte hain where v of t gives the interaction of the system with external source of perturbation when the system interacts with v of t it's either absorb or emit energy to jab the transition hogi means electron agar low energy level mein hai to usne high energy level mein jana hai to energy absorb karke hi wo high energy mein jayega ya agar high energy se low mein aata hai to energy emit karke hi wo niche lower energy mein aata hai state mein तो वो कह रहे हैं वेन द सिस्टम इंटरेक्ट यानी कि जब भी सिस्टम इंटरेक्ट करेगा मींस टाइम डिपेंडेंट उसमें परटर्बेशन आएगी इट आइदर एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी तो वो उस सिस्टम में या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या इमिट हो रही होगी 
This process causes the system to undergo transition from one unperturbed eigenstate psi of T i to another eigenstate psi of T f. तो जैसा ही मैंने पहले कहा कि ये दो ट्रांजिशंस के दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा सिर्फ परटर्बेशन उस दौरान होगी लेकिन इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी में बैठा था ये मीन साई ऑफ टी आई था तो उस टाइम वो अनपर्टर्ब था और जब वो ट्रांजिशन करके फाइनल स्टेट अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चला गया तो साई ऑफ टी एफ वहां जाकर जैसे ही वो पहुंचा तो अगेन सिस्टम जो है वो अनपर्टर्ब हो जाएगा तो सिस्टम परटर्ब सिर्फ रहेगा जब वो दो स्टेट्स के दरमियान ट्रेवल कर रहा होगा सो हेयर वी विल वर्क इन द इंट्रैक्शन पिक्चर और यहां हम इंट्रैक्शन पिक्चर को यूज करते हुए इस सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो वी आर डीलिंग विद द टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल एंड इट इज मोर कन्वीनियंट टू सॉल्व शोडिंग इक्वेशन इन द इंट्रैक्शन पिक्चर सो इक्वेशन वन पॉइंट टू बिकम्स इन इंट्रैक्शन पिक्चर एज तो अब इंट्रैक्शन पिक्चर में ये जो हमारी इक्वेशन थी शोडिंगर इक्वेशन वन पॉइंट टू वाली आई मीन बुक में ऑफ कोर्स ये आपके पास होगी थ्री पॉइंट टू सो इट्स बिकम्स अयोटा एच कर डी ओवर डी टी साई ऑफ टी ऑफ आई वी आई ऑफ टी एंड साई टी ऑफ आई अब इसमें इसमें क्या फर्क है अब क्योंकि जो इंट्रैक्शन पिक्चर है उसमें हेमल्टोनियन भी टाइम डिपेंडेंट होता है और जो स्टेट है वो भी टाइम डिपेंडेंट होती है तो इसलिए ये आयोटा एच कर डी ओवर डी टी तो एज इट इज आ गया अब जो साई ऑफ टी था ये साई ऑफ टी हमने ऐसे ही लिख दिया बट उसके बाहर बेस में हमने एक कैपिटल आई लिख दिया जो कि ये शो कर रहा है कि ये जो क्वांटम स्टेट है इसको बेसिकली हम इंट्रैक्शन पिक्चर में डिस्कस कर रहे हैं और यहां जब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं तो एच नॉट जो है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता इसीलिए हम इस हेमल्टोनियन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम इंट्रैक्शन पिक्चर में सिर्फ वो हेमल्टोन लेते हैं जो कि टाइम पर डिपेंड करे तो इसलिए सिर्फ वी ऑफ टी जो है वो हम लिख देंगे वी ऑफ टी और अगेन उसकी V की बेस में हमने कैपिटल I लिख दिया है कि हम इंट्रैक्शन पिक्चर ले रहे हैं हम इसलिए V ऑफ T ही सिर्फ लेंगे और एच एन आर जो है वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता ठीक हो गया अगेन साई ऑफ T ऑफ I ये एज इट इज आ जाएगा अगेन इंट्रैक्शन पिक्चर की वजह से वेयर अब हम इस स्टेट को डिफाइन करेंगे साई ऑफ टी ऑफ आई इज इक्वल टू ई टू दावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच कट इन टू साई ऑफ टी तो इंट्रेक्शन पिक्चर का जो टाइम है वो बेसिकली जनरेट होता है फ्रॉम दिस एक्सपोनशियल फैक्टर एंड दिस स्टेट और वी ऑफ आई ऑफ टी जो है मीन्स ये पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू ई टू दावर आयोटा एच नॉट टी एच V of t into e to the power minus iota h not t over h cut. अब ये जो equation है, uh, this looks quite uh, different or difficult you can say. लेकिन इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि interaction picture का जो potential है, वो equal होगा e to the power प्लस यहां बेसिकली मैं नेक्स्ट एडिशन में यहां प्लस लिख दूंगा प्लस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच कट तो ये आपके पास एक प्लस फैक्टर वाली टर्म है और ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल की सेम टर्म है बट विद नेगेटिव साइन तो अगर मैं इस नेगेटिव साइन और इस पॉजिटिव साइन की जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल इसको कैंसिल कर दू तो वी आई ऑफ टी इक्वल हो जाएगा वी ऑफ टी के तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस वे ठीक हो गया जी तो ये हमारे पास अब ये हमारी फाइनल शोडिंगर इक्वेशन है ये हमारा वेव फंक्शन है और ये हमारे पास हेमल्टोनियन है तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी कैलकुलेशन जो है साई ऑफ टी आई की 
और वी आई ऑफ टी की ये हम नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर योर टाइम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट लो थैंक यू